सेट और नाइन साल लेवल ली आज हम प्रोसेस मिले कि हम लोग हमारा ध्यान स्वर की चीजों के और रखें the reason is given in the bible in the book of hebrews in chapter 2 we all know that when when we believe in jesus christ when we are saved we are seated along with jesus christ in the heavenly places तो एफिशो में लिखा है कि जब हम लोग प्रभु यीशु में आते हैं तो फिर उस समय से हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग प्रभु यीशु के साथ बैठे हैं स्वर्ग में द रीजन वी आर सेट वी आर सीटेड अलोंग विद जीसस क्राइस्ट सो दैट वी कैन फिक्स आवर आईज ऑन जीसस ऑल द टाइम व्हेन वी लिव इन द हेवन तो वहां पे लोग इसलिए बिठाए गए हैं ताकि हम लोग हमारा जो नजर है हमारा जो लगाव है स्वर्ग की चीजों के ऊपर रख सके जैसे अंडर वर्ड आई जस्ट वांट टू रीड द बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर 12 देयर वी आर गोइंग क्रेज टू सेट आवर फिक्स आवर आईज ऑन जीसस क्राइस्ट इब्रानी चैप्टर 12 में जाएंगे जहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें अपने दिमाग को प्रवेश की चीजों पर रखना है इब्रानी चैप्टर 12 चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 बाकी एक और दो इब्रानी चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 इब्रानी चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 इब्रानी चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 इस कारण जब कि गांव गांवों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उजड़ने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ दौड़ जिस में हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले इसी को ताकते हैं जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे डरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके पुरुष का दुख कहा और परमेश्वर के सियासन की जारी और जा बैठा है ये भी इसी तरह ऑफिसल लेविस कंपेयर टू द रनिंग रेस यहां पे लोग देखते हैं कि हमारा जो मसीह जीवन है एक दौड़ की जैसा होता है वी ऑल नो दैट द रनर इन रनिंग रेस व्हेन रनर रन्स दे हैव टू मिनिमाइज ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज ब्लैंक इनटू देम सो दैट दे कैन रन फास्ट एंड दे कैन विन द विन द ग्लोबल तो हम लोग कहते हैं कि कभी एक व्यक्ति दौड़ में दौड़ता है तो उसको जो भी भार वाली वस्तु रहते हैं उसके पास सब उसको छोड़ना पड़ता है ताकि वो तेजी से दौड़ सके सो व्हेन देयर आर लोडेड विद सम अदर थिंग्स दे कैन देयर देयर रनिंग स्पीड विल रिड्यूस क्योंकि अगर ये सब भारी वस्तु अगर वो पकड़े रहेगा तो वो ठीक से भाग नहीं पाएगा पूरी तेजी से सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट Uh, we have to reduce those things. तो इसलिए अपने क्या कि ये सारी चीज़ हमें कम करना है हमारे जीवन में। It says that uh, uh, verse one we read that therefore since we have no uh, we have we have greater clouds of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin. These are the two things which can reduce our speed in our running race and looking at Jesus Christ. तो मैं मसीह जी के दौर में दो चीज हमें हमारे दौर के ऊपर असर गलत असर डाल सकते हैं और वो एक है जो दुनिया के जो बाहर होते हैं और दूसरा है पाप. So only the, what is that door encumbrance? There are so many temptations in this earth as we live. तो ये ये दुनिया के बाहर क्या होता है? एक तो इतने सारे जो लुभावन होते हैं जो हमारे और आती हैं। There are so much temptations to accumulate the things out there. कितने सारे जो लुभावन आते हैं जहाँ में मन करता है कि हम लोग दुनिया की चीजों को बटोरते रहें। We see so many advertisements nowadays. इतने सारे advertisements आते रहते हैं अनेक चीजों के ऊपर। We see in the electronic shop there are so much advertisements saying that zero percent interest and no down payment and you can take things home. and you can pay later such kind of temptation so many kitne sare dukanon ke bahar jaise board lagaya ho raha hai ki tum aaj ye saman le lo fir uska paisa tum aaram se de do iske upar vyaj bhi nahi lagega to ye sab cheezon ke dwara hame lugano karte rehte hain when we see such advertisement when we see the people in the under and around earthly people live in the under and around we get tempted to kai baar jab log dekhte hain ki hamare aajmaj ke log ye sab cheezon ke liye bhag rahe hain to hum bhi mann karte hain ki hum bhi bhage in next us to think that we don't do the things we are doing in our life we need to have so we go ahead and buy and hum aise aisa hote hain ki ha hamare jeevan mein ye sari cheeze nahi hai hame bhi khareedna chahiye hame bhi iska aanand uthana chahiye what happens we become a addict or loan aur fir kya hota hai hamara jo loan rehta hai badhte jata hai when we have so many loans the home loan car loan bus loan this loan that loan when so much we are more were more loaded by the so many uh, liabilities in our life to jab hamare itne jeevan mein itne sare karze aa jate hain ghar ka karza gaadi ka karza aur anek sare karze we can तो उस समय हम लोग एकदम ठीक से दौड़ने भी नहीं लगा पाएंगे हमारे मसीह जीवन। That's why Jesus God says lay aside all those liabilities, all those loans, so that we can run freely। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी सारे कर्जे हैं उसको सब बाजी में रखो ताकि तुम आजाद होके भाग सको। Don't get tempted like others। दूसरों के जैसे लुभावने मत पड़ो। Don't look into others। दूसरों के और मत देखो। Look into Jesus। प्रभु यीशु के और देखो। And also sin, when there is a sin in our heart. and we cannot run fast aur jab paap hamare mann mein hote hain us samay bhi hum theek se daud nahi kar sakte that's why god saying lay aside those sin also we have to confess and we have to repent and god will forgive us and cleanse us so that we can run 
बोलिए हम कॉन्ट्रेक्ट में भी नहीं रहते इसलिए प्रभु बोलते हैं कि हमें हमारा पापों को बोलना है ताकि वो हमें साफ कर सके हमें माफ कर सके और फिर हम लोग ठीक से हमारा दौड़ दौड़ सके वी वुड फिक्स आवर आईज ऑन जीसस ऑलवेज बिकॉज़ ही इज आथर एंड परफेक्ट एंड फिक्स आवर आईज हमारे नजरों को हमेशा प्रभु यीशु के ऊपर टिकाया हुआ रखना है क्योंकि वही हमारे विश्वास का लेखक है ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल वो एकदम सिद्ध उदाहरण है हमारे इज द वन हु कैन वो इनिशियली व्हेन वी आर डेड इन स्पिरिट ही इज द वन हु इनिशिएट ही इज द वन हु सेव्ड अस थ्रू अ फेथ व्हिच इज गिफ्ट फ्रॉम हिम जब हम लोग अपने आत्मा में मरे हुए थे उस समय प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति का तोहफा दिया और हमें वापस जीवित किया सो व्हेन वी लुक इन द जीसस फिक्स आवर आईज जीसस वी आवर फेथ गेट इंक्रीज जब हम लोग हमारे नजर को प्रभु यीशु के ऊपर रखते हैं तो हमारा विश्वास ही बढ़ जाता है व्हेन पर्सन लैक्ड फेथ ही आस्क वन पर्सन आर जीसस नॉट इंक्रीज माय फेथ एक व्यक्ति था प्रभु यीशु के समय में जिसका विश्वास नहीं था तो वो बोल रहा था कि प्रभु यीशु मेरे विश्वास को आप बढ़ाओ Jesus the one we can give us an increase of our faith prabhu yeshu ek hi vyakti hai jo hamare vishwas ko badha sakta hai to forgive us uh, to forgive people ताकि हम दूसरों को माफ कर सके वो लव पीपल उनसे उनसे प्रेम कर सके वी आर वी नीड दैट फेथ टू इंक्रीज फेथ वो विश्वास वो ज्यादा बड़े हुए बड़े हुए विश्वास की जरूरत है दैट फेथ कैन कम ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट और ये विश्वास से प्रभु यीशु के द्वारा ही आ सकता है दैट इज दैट्स व्हाई वी आर एनकरेज टू फिक्स आवर आईज ऑन जीसस इसलिए मैं प्रोत्साहन देता हूं कि हमेशा प्रभु यीशु के ऊपर हमारी नजरें रखने के लिए एग्जांपल क्योंकि वो हमारा उदाहरण है व्हेन ही लिव्ड इन देयर जब वो इस दुनिया में जीता था ही लिव्ड बाय फेथ वो विश्वास के द्वारा ही जीते थे सो इवन द बाइबल सेज दैट व्हेन ही वर बैप्टाइज्ड तो बाइबल में लिखा है कि जब तुम बैप्टिज्म लेते हो एंड गॉड सेड आई एम वेल प्लीज और तो जब प्रभु यीशु ने बैप्टिज्म लिया था तो पिता परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं वे गॉड सॉ हिज लाइफ ऑन द अर्थ क्योंकि परमेश्वर ने उनका जीवन देखा था इस दुनिया में जीसस हैड अ ट्रिमेंडस फेथ इन गॉड प्रभु यीशु के पास एक बहुत ही जबरदस्त विश्वास था परमेश्वर के ऊपर बिकॉज़ ऑफ दैट फेथ ही वाज सो ओबीडिएंट टू दैट फेथ और वो विश्वास था इसलिए वो एकदम आज्ञाकारी भी थे व्हेन गॉड सॉ हिज ओबीडिएंस और जब परमेश्वर ने उनका आज्ञा का पालन करने का देखा गॉड वाज वेल प्लीज प्रभु परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे दैट्स व्हाई हेब्रू चैप्टर 11 6 में ऑल नो दैट विदाउट बिलीफ वी कांट प्लीज गॉड इसलिए हिब्रानी 11 में लिखा है कि बिना विश्वास के हम लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते व्हेन वी हैव फेथ फेथ इन गॉड लाइक जीसस हैड तो जैसे जब हम लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं जैसे प्रभु यीशु ने रखा था व्हेन वी ओबे लाइक ही आज ही ओबे इन फादर जब हम लोग प्रभु यीशु के साथ आगे गरी बनते हैं दैट्स वेयर आवर लाइफ कैन प्लीज द टू प्लीज टू गॉड तब जाके हमारा जीवन भी परमेश्वर के परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है द पास्ट वीक वी मेड हेड अबाउट एबल्स लाइफ पिछले हफ्ते में हमने एबल के बारे में सुना रहेगा काइन एंड एबल बोथ सैक्रिफाइस कैसे के और एबल दोनों ने बलिदान दिया था बट गॉड वाज नॉट लुकिंग द ओनली द सैक्रिफाइस लेकिन जो परमेश्वर थे बस बलिदान क्यों नहीं देख रहे थे एंड हेब्रू चैप्टर 4 11 वर्स 11 सेज गॉड वाज टेस्टिफाइंग द अबाउट एबल ही वाज राइटियस और अब हिब्रानी 11 चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर बोलते हैं कि एबल है वो धार्मिक है गॉड वाज वेल प्लीज विद एबल्स लाइफ और इसलिए जो परमेश्वर थे उसके जीवन से प्रसन्न थे so that's what we have to see that in my how is my faith in my heart isliye hamesha bhi jaanchna hai ki mera jo vishwas hai man mein kaisa hai is it leading that obedience to god kya wo vishwas ke dwara main aur aur aage kari ban raha hu so that's what we see the able slave his life was pleasing to god aur yahi hum log udaharan nazar mein dekhte hain ki uska jo jeevan hai prabhu prabhu ko usse prasanna ho rahi thi so we may sacrifice so many things in our life hum log hamare jeevan mein kai sare cheez tyag sakte hain and we may have good testimony among the people aur bahari bahut hi acha gawai ho sakta hai logon ke beech it may be pleasing to people aur log humse bahut khush ho sakte hain people may appreciate our service लोग हमारी प्रशंसा कर सकते हैं वी मे सिंग नाइसली हम लोग बहुत अच्छे से गीत गा सकते हैं लेकिन प्रे नाइसली अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन शेयर गॉड्स फॉर नाइसली हम लोग का वचन प्रचार कर सकते हैं लेकिन डू लॉट ऑफ हेल्प्स टू पीपल कई सारी सेवा कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ ग्रेट टेस्टिमनी अमंग द पीपल और लोगों के बीच अच्छा गवाही भी रख सकते हैं बट गॉड ऑलवेज सीस आवर हार्ट लेकिन प्रभु हमेशा हमारे मन को देखता है व्हाट इज आवर हार्ट क्या हमारे मन में व्हाट इज द मोटिवेशन बी कैन बी डू ये सब हमारा उद्देश्य क्या है इस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड क्या है प्रभु की महिमा के लिए टू प्लीज गॉड क्या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दैट्स व्हाई गॉड सॉ आई एबल एंड ही वाज वेल प्लीज एबल का सारी चीज प्रभु ने एबल में देखा और इसलिए प्रभु एबल के बलिदान से खुश थे जैसा मैंने कम बिफोर गॉड इसलिए जब मैं प्रभु के सामने आता हूं वी वुड चेक आवर सेल्फ और जज आवर सेल्फ हमेशा मैं जांचता हूं खुद को जैसा मैं मत्ती चैप्टर 5 वर्ड पर से वर्ड एवर रिगार्डिंग वर्ड पर्सन आई केम टू ऑफर द गिफ्ट इसलिए मत्ती चैप्टर 5 में लिखा है ऐसे व्यक्ति के बारे में जब वो आया था अपना बलिदान देने के लिए समथिंग इज हार्ट उसके मन में अपने भाई के खिलाफ कुछ था एग्रीज टू गो एंड रिकंसिल विद द वन देन कम बैक एंड से और प्रभु ने बोला था कि उसको पहले जाके अपने भाई के साथ उसका तालमेल ठीक करना पड़ेगा उसके बाद ही आके अपने बलिदान पर प्रभु के सिन ऑन आवर हार्ट जब हमारे मन
So that's what God always sees, not just our offering or sacrifice. So इसलिए परमेश्वर हमेशा बस हमारे बलिदान क्यों नहीं देखता रहता? He sees into our heart. वो हमारे मन क्यों देखता? Or sees our faith. हमारे विश्वास क्यों देखता? And we see that is there any sin that if we are confessing and willing to repent. और वो देखता है कि क्या तुम्हारे जेब में से कोई पाप है और क्या तुम तैयार हो उसे पछताव करने के लिए? So Jesus was a uh, in Hebrews chapter five was five chapter five you can read that. Hebrews chapter five भी जाएंगे Hebrews chapter five. उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी थी की और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने आज्ञा मानने वाले की सदा काल के प्रकार के कारण हो गया Yes, talks about Jesus. He was an example for us. He had a faith in God, which he, he learned obedience because of that faith. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए उदाहरण थे क्योंकि विश्वास के द्वारा उन्होंने सीखा कैसे आगे कार्य करना है. We say that I have faith, but there is no obedience. कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास विश्वास है लेकिन लोग आगे कार्य नहीं है. That's a dead faith. तो वही मरा हुआ विश्वास है. Even the uh, demons believe in God. ऐसा विश्वास तो दुष्टात्माओं के पास भी होता है. They have faith in God, they, but they, what is the problem is they don't obey. लेकिन उनका समस्या क्या है कि वो लोग प्रभु का वाक्य का पालन नहीं करते. That's again demonic faith. तो वो एक दुष्टात्मा का विश्वास है. What is the real faith? Is the real faith when we have in God. जो सच्चा विश्वास जो होता है हमारे पास. We always in our life we learn to obey God. तो हम लोग हमेशा सीखेंगे कैसे हमें हमारे जीवन में आगे कार्य करना है. Once we are children of disobedience. एक बार हम लोग आगे कार्य बच्चे नहीं रहेंगे. We know need to learn to learn how to disobey. हम लोगों को कभी सीखना नहीं पड़ता कैसे हमें आगे कार्य नहीं बनना है. But in our life from the birth we every day we need to keep learning that Jesus himself learned obedience. लेकिन बचपन से प्रभु यीशु के जैसे हमें भी सीखना है कैसे हमें आगे कार्य बनना है. Through suffering. और कई सारे दुखों के द्वारा हमें सीखना है. Sometimes we don't learn or we don't obey. कई बार हम लोग जब ये आगे का पालन नहीं करते, because we need, we may need to go through suffering. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आगे का पालन करेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा. We don't want to go through suffering. तो हमें ये सब नहीं करना है दुख उठाना. We try to avoid those suffering. और हमें हम उसे दूर भागते हैं. We choose to not obey. और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे का पालन नहीं करेंगे. That's why we see Jesus. इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु. He chose to suffer. उन्होंने चुना दुख उठाने के लिए. Even though he was willing to obey, to till to death and even to go to cross. वो आगे आगे का पालन करने के लिए तैयार थे. इसके बावजूद भी कि उनको क्रूस तक जाना पड़ा. That's where he was perfected aur isliye wo siddh ban sake so when we are going through uh, obedience even leads to suffering to jab hum log aage ka palan karte hain aur hum log dukh ke dwara guzarte hain that's why god god perfects us and god just how god please in us to usi ke dwara prabhu hame siddh karta hai aur hamare jeevan se usko prashansa milti hai so that's why god's word encourages to isliye prabhu ke vachan se hame prothan milta hai fix our eyes on jesus christ ki hamesha hamare nazron ko prabhu yeshu ke par tikaye rakhna hai we are always willing to obey his father kyunki wo hamesha taiyar the parmeshwar ke aage ka palan karne ke liye age of 12 we see that he is obedient to the parents bara sal ki umar mein bhi apne maata pita ki aur wo aage kari the he was obedient to all authorities jitne bhi adhikari the unke aage ka palan ke niche the he was obedient to god wo parmeshwar ke aur bhi aage kari the so we when we look to jesus we don't have any excuse to jab log prabhu yeshu ke aur dekhte hain hamare paas koi bhi bahana nahi for us to obey our authorities कि हम लोग बोल सके कि हम लोग हमारे अधिकारियों के नीचे आगे कार्य नहीं बनेंगे ओबे और पेरेंट्स या हमारे माता-पिता के नीचे आगे कार्य नहीं बनेंगे और ओबे गॉड और परमेश्वर के आगे का पालन भी नहीं करेंगे सो दैट्स व्हाई गॉड इज गॉड इज एंकरेज ईच वन ऑफ अस इसलिए हमेशा हमें प्रोत्साहन मिलता है प्रभु के वचन से फिक्स और आइज ऑन जीसस कि अपने नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर टिकाए रखो एंड ले असाइड ऑल द सेंकरेंट्स और जितने भी सब बाहर है जीवन के उसको बाजू में रख दो द सिन व्हिच इज स्टॉपिंग अस जो पाप है वो भी उसको निकाल दो एंड ही इज विलिंग टू फॉरगिव अस एंड क्लीनस अस और प्रभु यीशु तैयार है कि मैं माफ कर दूं तुम्हें साफ करने के लिए हेल्प अस गिव्स अवर फेथ और मदद करेगा ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़ सके सो लेकिन बिगन रन फास्ट ताकि हम लोग एकदम तेजी से दौड़ सके आमीन